Oficialmente Charrito Negro en nuestro programa. Qué orgullo y qué honor tenerlo acá. Sí, para mí más que un honor poderles contar muchas historias, sobre todo en mis 40 años, un recorrido muy grande, 47 giras internacionales, Jenny. Dios, es un montón de tiempo, 40 años, son cuatro décadas dedicadas a la música. ¿Cómo nace ese sueño? Porque usted es de Ceilán, un pueblo de nuestra región. Es un región, municipio, municipio que pertenece a Bogalá Grande Valle, sí. departamento de la... Yo soy bayuno. Y bueno, desde niño, te quiero comentar, me gustaba tocar guitarra y cantar. Escuchaba mucho a don Antonio Aguilar, la música de México. Entonces la gente pregunta, ¿por qué el Cerrito Negro? Muy sencillo, un concurso que se hizo en Caizonia Valle, el cual me gané el primer puesto como solista y diario me presentaba de charro con un sombrero grande mexicano. Entonces el locutor dijo, lo va a colocar el Charrito Negro, al cual yo hice caso me hizo, yo, yo pensé yo, que me pongan como quiera porque yo no creo que, que vaya a pasar más de ahí. Hmm. Y mira que se convirtió en una marca importante Total. el Charrito Negro hoy en día. Me gané el primer puesto, después se grabó un 45 y se grabaron en Caicedonia unos 4 45 más cuando se hablaba del, del disco en 45, ¿no? El, el y, EP. El... No, el Longplay es el, el, el grande y el 45 era el promocional. El primero, primero de todos. Entonces, de ahí fui, me hice conocer en el sello Disco Vitoria. Prácticamente la carrera profesional de Charrito Negro nace en Disco Vitoria, donde grabé siete trabajos, después pasé a la BMG Internacional. Sí. Salieron canciones como Cuestión Olvidada, No Insistan Más, eh, Enfermo de Amor, Con Un Adiós, bueno, montones de canciones. Después de grabar para ellos, pasé para la Warner Music, ¿no? otra compañía muy importante. Salieron canciones muy importantes. Después grabé, eh, grabé para Codisco, grabé para Fuentes, monté mi propio sello, Discos Víctor. De ahí salió Quererte un Error, que es la canción que parte la música popular en dos. ¿Por qué en dos? Porque en ese tiempo la juventud decía que la música popular era para los, ver, para los viejitos y los borrachos. <risa> y Pero no. mentiras, hoy en día subió a lo más alto. Claro. Y de ahí, cuando se partió la música popular en dos, Hermano, ya salieron Pipe, bueno, un poco de artistas, toda esta, esta, esta camada tan bonita y en ellos inclusive mis propios hijos. Es que, maestro, de, de ahí es donde yo quiero hablarle que usted es uno de los tres grandes de la música popular eh, y digamos que es un gran modelo a seguir por las nuevas generaciones. Entonces estábamos hablando, lo mencionó Pipe Bueno y eh, viene una generación detrás suya que son sus hijos. Y muy grande, de, sobre todo a mis hijos, que yo los apoyo mucho, como es Alexander, como es Aragón, y van ascendentes todos los días, eh, se, han hecho querer, se hacen querer del público, sí. de los medios, que es lo más importante, es lo que yo le he enseñado a ellos, porque lo que tú decías, la tripleta del despecho que fue Darío, Luis Alberto y el Sarrito, ya se nos fue nuestro rey del despecho, quedamos dos, sí. eh, es una responsabilidad grande, no crea, y sobre todo ya la nueva ola de la música popular, esta nueva ola eh, impregnó a la juventud de ahora, es tan curioso y, y tan importante, Total. cuando estamos en escenarios, tú eso es pura juventud, es impresionante, digamos, hoy en día como el género popular o regional colombiano, como también lo llaman, ha tomado tanto auge que los nuevos cantantes y los artistas, muchos que nos llegan a nuestro programa, ya están como en ese rango de la música popular. Claro, y mira que cuando uno ya eh, en el escenario, por ejemplo, a mí me sigue mucho Tito, ¿entiendes? Sí. Y trabajo mucho con él. Me dicho, eh, casualmente los, los últimos éxitos me los ha pegado Tito. El nuevo éxito que está sonando en Colombia, que es que mi corazón es un vagabundo, eh, se disparó a nivel de las redes sociales, porque no nos podemos quedar ahí. Claro. Y entonces, gracias a Dios, gozamos de un cariño muy grande de la juventud. En cualquier parte donde me presento ha sido un éxito muy grande. En Estados Unidos, el año pasado estuve en el Perú, estuve en Chile, tres veces en Estados Unidos. Estoy en Los Ángeles, California, por segunda vez. Y, por es... ejemplo, ahí nosotros tenemos unas imágenes de cuando usted visitó el Times Square de Nueva York, las estamos viendo en pantalla precisamente, cómo la, la gente lo recibía, lo reconocían, cantaban con usted. ¿Qué hacían? ¿Cómo fue eso? No, pues sí. muchas veces, es tan curioso que sale uno al escenario y muchas veces no lo deja cantar el público. Uno, el público canta las canciones. <risa> pues para uno es muy bonito, lógico. No, pero yo quiero cantar, ¿no? La gente canta con uno. Cuando la gente canta con uno es porque la gente quiere su artista y lo recibió con los brazos abiertos. Sí, total. Quiero hacerle una pregunta eh, un poco desviada de nuestro tema, pero que sigue con el género popular y ya volvemos a hablar de su trayectoria. Y así, ¿alguna vez alguna canción que usted haya escrito, eh, su familia o algunos miembros cercanos han sido los protagonistas? Pues mira que sí, por ejemplo, eh, entre las letras mías, ¿no? Sí. Canciones como De muchas cosas tengo miedo. Esa canción se le dice a mi señora y precisamente en el video ella es la que sale ahí. Yo 
he tenido la oportunidad, eh, tuve la oportunidad de, de sacar en un video a mi madrecita, que ya no está conmigo, sí. ya se me fue, y en ello han salido mis hijos, mis hermanos, claro, yo creo que no hay algo más bonito que uno interactuar con la propia, la propia familia, claro que y hacerlo sí. con mucho amor y cariño para ellos, y esto es parte de uno, miren lo que estamos viendo en el video, que está interactuando con su familia, disfrutando de su familia. Y eso se transmite, precisamente. Sí. Eso es lo que, digamos, que alcanza a erizar los pelitos para y, los Por ejemplo, lo cuando yo hice esta canción de muchas cosas, tengo miedo que se le dice a ella, más de uno dedicó esa canción, porque de muchas cosas tengo miedo, no crea, hay muchas cosas para bueno. eso. Y acá continuamos con nuestro invitado, el Charrito Negro. Estábamos hablando precisamente de esta trayectoria y esas delicias musicales por las que estamos, hemos estado venido escuchando. Ahora está promocionando una canción que viene también del corazón. Sí, mira que es una canción que hace 11 años se grabó, se hizo un video en esa época, pero ahora como la música popular está tan ascendente sí. y está tan eh, metida en, en la juventud, lo quise hacer el video de nuevo, otra vez un video fresco, bonito, se grabó en un bar, restaurante, muy bonito, con toda mi agrupación, con toda la elegancia, bien elegante para, para la gente que le guste, y sobre todo nuestra juventud, que impregnó de nuestra música. Mi corazón es un vagabundo y está, sobre todo está disparado en redes sociales. Eh, maestro, cuando, digamos, van a escoger las canciones, ¿cómo, eh, digamos, de alguna manera, llegar al punto para tocar el corazón a las personas, para que no sea solamente despecho? Ah, eso es una cosa, yo le canto también mucho al amor, ¿no? uh -huh. y, eh, a los temas sociales, he, he cantado canciones para los temas sociales, y el amor y el despecho. Hoy en día se vive mucho el despecho, sobre todo en nuestra juventud. Son los que primero se enamoran y también los que primero se desenamoran. Sí. Pero esta canción es muy bonita, esa canción Mi Corazón es, sigue siendo vagabundo porque no he encontrado a la persona todavía. Las letras de las canciones, digamos, hablemos de esos 40 años de trayectoria, eh, han sido siempre cargadas de mucho sentimiento y lo hablábamos cuando arrancamos el programa, que hay que escucharlas para sentirlas de, y, de, y cantarlas de ese mismo modo. Sí, yo creo que la música popular tiene algo, de pronto mucha gente quería, no, es que la música popular es tan sencilla, no es ningún tan sencilla. La música popular hay que meterle sentimiento, amor sí. a las cosas y cuando estés en un escenario poner a cantar a la gente. Es curioso cuando uno está en un escenario cantando y ve niñas cantando y llorando, lloran, porque hay canciones que tocan el corazón, hay canciones fuertes, bonitas. Y por decir, por decir ya, cuestión olvidada, lo que había entre los dos es cuestión olvidada y ya, hasta luego. Ojalá y te dure tu nuevo cariño, ojalá. Ojalá el cariño que tiene, ojalá te dure. Sí. Entonces son canciones que como que lo que te va a decir se lo dice de una. Hay también homenajes que ustedes hicieron, por ejemplo, al, al maestro Darío Gómez. Sí, claro. Hablemos de esto, porque siempre los tres, ¿no? Junticos, como los reyes de la música popular. Y se va él, quedan el maestro Luis Alberto. En Colombia, en Colombia se movió mucho la tripleta del despecho. Sí. ¿Cuál era la tripleta? Darío, Luis Alberto del Cerrito. Y le cuento que eran escenarios a reventar. Y tengo una anécdota muy importante para contarte. Eso fue en Antioquia porque la mitad del año yo creo que trabajamos en Antioquia, el paisa, pues, no, en, en Colombia la música ha gustado en todo lado en este momento. Y eh, de meter 52 mil personas en un estadio con música popular y solamente tres artistas, yo creo que ya no se vuelve a ver. No, claro, además que esos artistas eran los que en ese momento movían demasiado Muy, las demasiado. fibras de lo popular. El Parque La Caña, por ejemplo, el Parque La Caña, Plaza de Toros, en Pereira, en Armenia, en, en Manizales, impresionante, llenos, y aún seguimos llenando, gracias a Dios. Charrito, hemos mostrado festivales y eventos que se van a realizar. ¿Cuál ha sido el que más le ha marcado durante su trayectoria? Eh, muchos, muchos, pero me sigue marcando la... Ese, esa presentación de la tripleta en, en el estadio precisamente de Medellín, sí. porque es que meter 52 mil personas es mucho. Y me marcan mucho, sobre todo las tripletas que se marcaron los mano a manos, plazas de toros a reventar, gracias a Dios, y, y plazas llenas, llenas. Pero sí, me quedó plasmada esa presentación. Que también es un, un tipo de homenaje, homenaje que a propósito le hicieron por medio de una bioserie. Quiero que hablemos de esto. ¿Cuántos capítulos fueron? ¿Cómo fue eh, esa, ese contar la historia del Cerrito Negro? Bueno, me hicieron una serie muy importante 
Para mí fue muy corta, se volvieron nueve capítulos, pero se iba a meter en, en, le iban a meter en Netflix, pero estaban pidiendo más capítulos. Sí. Y al fin, no sé, no sé qué ha pasado. Lo cierto es que esa, esa serie la han repetido como 20 veces ya. Pues tiene que la han repetido porque es muy buena, no. Es la historia real del Charrito Negro. Ahí cuenta como desde mis dónde comienzos, surgió, sí. Todos mis comienzos a lo que es el Charrito Negro, la vida que se vivió, las novias, las presentaciones, lo de allí, mis comienzos, todo, la parte humilde, hasta lo que es hoy en día el Charrito Negro. Y es que también eso llama mucho la atención porque hemos visto que no solamente al Charrito le han hecho bioserios, sino también a otros personajes de, de la música popular en nuestro país. Por ejemplo, Aureli Senado, que también le tuvimos acá en sí, nuestro programa. Sí, yo también grabé con ella. Exacto, a eso iba. Porque hombre y mujer del género popular, que son muy fuertes, eh, esa canción que ustedes grabaron juntos, ¿cómo la recibió el público y cómo llegaron a unirse? Se recibió demasiado y, y hay millones de visitas. Eh, lo que pasa es que yo tenía una amistad muy linda con ella y ella me lo cuenta en que cuando ella comenzó, ella trabajaba en una emisora y ella vendía cassettes del Charrito Negro, los cassettes de esa época, y puede imaginar cuánto. Y gracias a Dios, yo soy un hombre feliz de ver a esta mujer como está arriba, gracias a Dios. Y, y grabamos, porque fue una voz muy hermosa, sí. ya hemos grabado dos canciones y nos fue muy bien ahora en los premios también con la canción, así que eh, felicitaciones para ella. ¿De qué manera un artista como el Charrito apadrina a esos nuevos talentos que están surgiendo? ¿Le han llegado a decir, venga, maestro, por favor, asesóreme? ¿Sí ha sido? Sí, no, lo he hecho bastante, bastante lo he hecho. También dándole canciones, dándole consejos, porque yo tengo estudios de grabación, sí. grabando en mis estudios, eh, comentándoles qué es lo que se graba. Yo, soy, yo como artista les digo mucho a ellos, ojo al componer las canciones, Ojo al hacer los videos, porque los videos hoy día lo están viendo los niños, la juventud, entonces mucho cuidado con eso. En ese, los asesores mucho no hay cuenta. Ha mencionado algo muy importante y es el tema de cuidar también la imagen, porque tanto en el género urbano como el popular se está viendo mucho que muestran más de la cuenta sin necesidad. Ustedes lo hacían maravilloso en esa época. ¿Cómo volver a sus orígenes? No, yo, yo me sigo cuidando, sigo cuidando, inclusive en los videos. Respeto al público sí. en un escenario. Eh, de los que salen, por ejemplo, con una botella a la mano, yo no lo hago, no. Me cuido mucho. Uh -huh. eh, para mí, el público merece tanto, el público que paga para ver a un artista, hay que darle lo que es su elegancia, que es lo primero. Y creo que eso se ha visto durante todas estas cuatro décadas en, en, en la trayectoria del maestro, ese respeto y, y que de verdad uno le transmite esas emociones que canta. Esta canción, por ejemplo, con la que vamos a cerrar ahora el programa, es una de las que más le piden en los conciertos. Loco, pero mira que son muchos, son muchos los éxitos de Charrito en Tarima, pero esta canción, una canción de amor, sí. cuando esta canción salió, es del maestro Osvaldo Franco, el que ya conoce como el compositor de Mevito, recuerdo y muchos éxitos, pues yo he grabado de él muchas canciones. Sí. Pero es una canción hermosa, cuando esta canción salió me invitaban para todo lado Charrito, lo necesito para que me le cante a mi señora, pero cante primero la canción. Fue un éxito muy grande en nuestro país y sigue siendo un éxito y se llama Loco por Tomé. Es una canción de amor porque todo no puede ser despecho, hay que cantarle al amor. Sí, señor. ¿Y por qué cantarle al amor? Hay que felicitar a quien se lo merece y yo lo felicito por esos 40 años de trayectoria, que sean muchísimos años más. Y quiero cerrar con lo que mejor sabe hacer, maestro. Jenny, muchas gracias a ti. Gracias. Y muy contento de haber estado con ustedes. Y no se le olvide, mi gente en Europa, que allá va a estar el charrito negro con la bendición de Dios. Sí, señor. Rápidamente, las fechas y, y países. Bueno, eh, países vamos a estar por tercera vez en, en Alemania, vamos a estar en Francia, en Londres, Inglaterra, en Bélgica voy a estar, voy a estar en España y se me escapan otros. Bueno, y hay algo por importante que yo quería y era un sueño era estar en Israel y voy a estar en Israel. Con Muy bien, todo se cumple, maestro. Gracias. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales y los dejo con la canción del Cherrito Negro, una de las que más les piden en sus conciertos. Si quieren ver su lanzamiento, vayan a sus redes sociales. Nos vemos. Chao. Yo no sé ni dónde dormir esta noche, pero a donde sea soñaré contigo. Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque solo sea cuando estoy dormido. Yo deseo mañana cuando me despierte tener en mi boca el sabor de tus besos. Por eso es que todos me llaman el loco porque me la paso soñando despierto. Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor. Y aunque me llamen loco soñaré que un día entre mis brazos te tendré. Loco, que me llamen loco, a mí no me importa si es por tu cariño.